ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഇത് ചെറിയൊരു ഒരു കുഞ്ഞു ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ആണ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഉണ്ടാവില്ല മലങ്കര ഡാമിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുകുഞ്ഞൊരു ഡാമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തൊടുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴക്കെല്ലാം സർവീസ് നടത്തുന്ന ഡാമാണിത് പിന്നെ ഈ തൊടുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഈ ഡാമിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വെള്ളങ്ങളാണ് വെള്ളമാണ് വെള്ളങ്ങളല്ല വെള്ളമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവിടെ ഒരു ദുഃഖവാർത്ത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അനിൽ നെടുമങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം അവിടെയാണ് മുങ്ങി മരിച്ചത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിരുന്ന നരി അയ്യപ്പൻ ഘോഷിയിലെ നല്ലൊരു പോലീസ് വേഷം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ ഒരുപാട് സതീമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വരും കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സതീമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി ആ സ്ഥലവും ആ സ്പോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ എന്തായിട്ടും അധികം വലിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല അഫീനെ കൂട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ ഉമ്മിച്ച് സ്ഥലത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റുമിച്ചു ചെറിയൊരു പനിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ വീട്ടിലാകുമ്പോ മറ്റുമിച്ചു ഡീൽ ചെയ്യാം അത്തിച്ചു ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റേ പോലെ പുറത്താകുമ്പോ ഓടി പാഴ്സാണ് അതൊക്കെ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വ്ളോഗിലേക്ക് പോവാം കാഴ്ചകൾ കാണാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പാർക്കുണ്ട് കുഞ്ഞു പാർക്കുണ്ട് അത്യാവശ്യം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുഞ്ഞു പാർക്ക് ഉണ്ട് ആ പാർക്ക് വരെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഡാമിലേക്കും ഡാമ് അന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് പോയത് അപ്പൊ പിന്നെ അത് ആറു മണിക്ക് ശേഷം അഞ്ചര വരെ ഉള്ളൂ അവിടെ അഞ്ചരക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് പോയി ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ട് വരാം ഞാനും ഞങ്ങളും ഞങ്ങളും ബെൻസിയും അളിയനൊക്കെ കൂടിയിട്ടാ പോവാറ് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും പോവാറ് ഞങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്പോട്ട് കണ്ട് തിരിച്ചു വരാം ഇതാണ് മലങ്കര ഡാം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മലങ്കര ഡാമിന്റെ മുമ്പുവശത്താണ് മീറ്റർ ഉയരവും നാനൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളവുമാണ് ഈ ഡാമിൽ അല്ലാതിനെ എനിക്ക് താളം നോക്കാൻ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ടങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓർത്തു അതെ അതെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ അറിവാണ് ഗൂഗിൾ ചെയ്തല്ല പിന്നെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ അവിടെ ടോപ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ഇല്ല നമ്മളിപ്പോ എത്തി ഇറങ്ങിയ ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളത്തിന് നല്ല ഒഴുക്കാ സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നെ അറിയാലോ നമ്മുടെ ആദരണീയ കലാകാരൻ അനിൽ നെടുമങ്ങാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭരണത്തിനിടയാക്കിയ 
ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണിത് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം ഇതല്ല കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് കാണിച്ചു തരാം നോക്കാം അവിടെ കാണി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അവിടെ പുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് അതങ്ങനെ അത്യാവശ്യം സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ അലൗഡ് ആണോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പോയി നോക്കാം എന്നായിട്ട് നമ്മളെ പുറകിൽ കാണുന്ന കാണിച്ചേ അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വലിയ പാലത്തിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു സൗണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വോയിസ് ക്ലിയർ വോയിസ് ക്ലിയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരത്ത് മാറി നിന്ന് എടുക്കുന്നത് വെള്ളം വീഴുന്നതിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല അതായത് ഇത് കാണിക്കുക ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാണുക എന്നതാണല്ലോ പ്രധാന കാരണം വിലക്ക കാര്യം നമുക്കൊന്ന് മൊത്തം ഒന്ന് കറങ്ങി അടിച്ചു വരാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണം അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് അലൗഡ് ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പോയി നോക്കാം ആ വഴിക്ക് പോകണം ആ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി പോകണം നമ്മുടെ ഡാമിന്റെ ടോപ്പ് ടോപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് അലൗഡ് അല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിന്റെ സുരക്ഷാ തടസ്സം പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ഡാമിലൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവാറില്ല അങ്ങനെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി സമയക്കാറില്ല ശരിയാണ് പിന്നെ ചെറിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടോപ്പ് ലെവലിലൊക്കെ കാണാ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് അവിടെ എന്തായാലും നടക്കില്ല കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അറിയുക എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി പോവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സമീപത്ത് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചില ആൾക്കാർ താമസിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ടൗണിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഡാമാണ് അത്ര വലിയൊരു തൊടുപുഴയും ഇവിടെയും തമ്മില് വലിയ വ്യത്യാസം ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ അത്ര നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അത്രയും കഷ്ടി വരുള്ളു നല്ല ഒരു ഏരിയ സൈലന്റ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു പാർക്കും ഉണ്ട് പാർക്ക് വന്നിട്ടോ അതെ എന്തായാലും പാർക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാർക്ക് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പാർക്കാണ് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് ഞങ്ങളത് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് റിവ്യൂ പറയാം എന്തായാലും അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ ഒരു കാരണവശാലും വീഡിയോസ് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും നടക്കില്ല അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് കേട്ടോ വെള്ളം ഉള്ളത് നല്ല രസമായിരുന്നു അവിടെ കാണാം അപ്പൊ ചുറ്റു നടന്ന് കാണാണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ മിച്ചം വരും എന്തായിട്ടും നടന്ന് കാണാണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസം നല്ല കാറ്റും നല്ല രസമായിരുന്നു പിന്നെ അത് കണ്ടു നമുക്ക് അവിടെ എന്തായാലും ഒരു കാരണവശാലും ഷൂട്ട് നടക്കൂല ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ എന്താ വെച്ചാൽ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം അനിൽ അനിൽ നെടുമങ്ങാട് അദ്ദേഹം മരണത്തിന് ഇടയായ ആ സ്ഥലവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാണി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം
ഇപ്പോഴിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇതില്ല കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് ഒരാൾക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതിലൂടെയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം മരിച്ച സ്ഥലം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആളെ അറിയാമല്ലോ മനസ്സിലായില്ല നമ്മുടെ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അയ്യപ്പൻ കോശിയിലെ ആ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്നും മനസ്സിൽ തങ്ങിയേക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആയുധര് ചെയ്തത് അതിന് പുറമെ ഒരുപാട് അത് അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് മുമ്പും ശേഷവും ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷമുള്ള നമ്മൾ എന്തായിട്ടും നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്തിറങ്ങി അജ്ജ ഗജാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അവസാന ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അദ്ദേഹമുണ്ട് ഈ അടുത്തിറങ്ങി അപ്പം എന്താ പറയുക സംഭവിച്ചു പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറുകയാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ സ്ഥലം ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലായിരുന്നു വൈകിട്ട് നാലുമണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് എന്താ പറയുക പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കുളിക്കടവ് പോലെ ഒരു ഇതായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ ആ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി ഇവിടെയൊക്കെ ഇതാണ് ഇച്ചിരി ആഴം കൂടുതലാണ് അടിയൊഴുക്കുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സമീപത്ത് താമസിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അടിയൊഴുക്കുള്ള സ്ഥലമാണെന്നാ പറഞ്ഞത് പുറമേ കാണുമ്പോൾ സൈലൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളോട് മുതിർന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഒരു ശാന്തത കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ചില ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ നല്ല ഒഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നിയന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയെന്ന് പേരില്ല അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാവരും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും കൂടി പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങാം എങ്ങോട്ട് ഓളിപ്പാഞ്ഞ് പോണേ അല്ലെങ്കിൽ പറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം ഈ കളിസ്ഥലൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല അതെ അഭിനെ കൊണ്ടെന്ന അഭിക്ക് ഉഴുതു മറിക്കാൻ അത് ശരിയാ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് നമുക്ക് നടന്ന് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടേക്ക് കേട്ടോ ആ വൈകുന്നേരം വരാനേ പറ്റുമത് ഉച്ചക്കൊക്കെ വന്നാൽ ഭയങ്കര വെയിലായിരിക്കും ഇതാണ് നടന്ന് നടന്നത് എവിടം വരെ ഒക്കെ പോവാ അത് കണ്ടില്ലേ ഈ സംഭവം കെട്ടിയാക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങറ്റം പേര് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാണാട്ടോ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ആ കെട്ടിയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്കുണ്ട് പിന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ അധികം ലെങ്ത് കൂട്ടണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോയി എടുക്കാത്തത് ഇതാണ് നല്ല വ്യൂ ആണ് അത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പോയത് അവിടെയാണ് വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ അലോബിഡ് ഇല്ലാത്തത് കേട്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പോയത് ഇത് ഈ ഒരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത സ്പോട്ട് അനിൽ നെടുമങ്ങാട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട ഒരു സ്പോട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ
നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററും ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരും വീട്ടിന് വെള്ള വീട്ടിന്ന് നല്ല സ്ഥലമാണ് വലിയ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത സൗണ്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഒരു തുണി അലക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയ സൗണ്ട് ഉണ്ട് നല്ലതാണ് വേറെ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല ശബ്ദങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സുഖമാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ചുമ്മാ നടക്കാനൊക്കെ ഈവനിങ് വാക്കിന് അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കേ നടക്കുള്ളൂ നമുക്ക് വന്നിട്ട് നടക്കില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഏറ്റവും രസം അത് കണ്ടാവും ചുറ്റപ്പെട്ട കാടുകളും നല്ല നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു ചെറിയൊരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ തൊടുപുഴ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാരണം അടുത്തുള്ളത് എടുത്തിട്ടുള്ള ദൂരത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്റെ പോയാലും ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവര് തൊടുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക കാണുക കുട്ടികളെയൊക്കെ കൂട്ടി ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക പിന്നെ ഈ വഴി പോകുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറാറ് അത്ര അടുത്താണ് ഹൈവേ സൈഡിന്റെ മെയിൻ റോഡിന്റെ അത്ര അടുത്താണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി പോവാ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരില്ല വന്ന് കണ്ട് ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ട്രാവൽ ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊക്കെ പിന്നെ ബെലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തേ കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് അത് പിന്നെ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ബെല്ലൊക്കെ വർത്തനം ഭയങ്കര പാടാണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോഗ് കാണാം തീർച്ചയായും